ये तो जनाब कारी गोला मुर्तजा रजवी साहब जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे थे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में अमल में मजीद बरकत का फरमाए एक बार बोलो जरा सुबह अल्लाह और एक किताब देने जा रहा हूँ इन जुमलों के साथ अगर जुमले टच हो गए तो फिर सुबह अल्लाह कह दीजिएगा वरना तीसरा तशरी फरमा है वो नजर करम फरमाएंगे एक बार बोलो जरा सुबह अल्लाह एक बार फिर बोलो जरा सुबह अल्लाह कि एक लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ एक लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ कि एक लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ जो दिल में याद मुस्तफा लेकर बैठा है गाया हाथ उठाकर बोले का जरा सुहार सूरत 
بز میں محبت میں شرکت کا فیض پانے والے جمعی احباب آپ کے اس علاقے میں کئی مرتبہ آنے کا موقع ملا لیکن یوں آپ کے سامنے مخاطب ہو کر صوفیانہ اور روحانی جہان کے آسمان سے طریقت کے ستاروں سے حقیقت کا نور تقسیم کرنے کا آج موقع ملا آپ نے اللہ کے فضل و احسان سے بہت بڑی سعادت پائی ہے کہ اللہ نے آپ کو زمر مومنین میں اپنی حکمتوں سے شامل فرمایا پیدا فرمایا اور آپ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں آنے کا ذوق عطا فرمایا میں ایک بات کر دیتا ہوں اگر آپ اس کو اپنی روح میں اتاریں جو اپنے گھر میں سکون سے رہنا چاہتا ہے اسے اللہ کے گھر میں آنا ہی چاہیے خدا کے گھر سے خدا کے بندوں کا تعلق ہوتا ہے باقی جس گھر میں آدمی رہتا ہے اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط نہیں لیکن اس گھر میں آنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے جو اس گھر میں آتا ہے اور اس گھر کی نشانی اور علامت کو اپنے چہرے پر سجاتا ہے پھر اس گھر کی برکت سے اس کا وہ گھر جس میں یہ دن رات گزارتا ہے اللہ اس گھر کو بھی رہنے کے قابل بنا دیتا ہے اس لیے نبی پاک نے مکہ شریف سے تشریف لانے کے بعد مدینہ شریف میں پہلے اپنا گھر نہیں بنایا اللہ کا گھر بنایا اور اپنا گھر بعد میں بنا کے گویا اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ مومن کو اگر اپنے گھر میں رہنا ہے عزت سے رہنا ہے سکون سے رہنا ہے تو اسے اللہ کا گھر بنانا اور اس کے بعد بسانا ہوگا تو آپ کتنے خوش بات ہیں کہ اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے بھی گھر دیا اور جھکنے کے لیے بھی گھر دیا ہے ہر وقت لیٹے رہنا بیٹھے رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے کبھی کسی کی یاد میں کھڑے رہنا کبھی کسی کی یاد میں جھک جانا کبھی کسی کی محبت میں سر زمین پہ رکھ لینا اس کام کو نبھانے والے عام لوگ نہیں ہوتے یہ کوئی کوئی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت میں کھڑا ہونے کا ذوق دے دیتا اسلام نور ہی نور ہے اسلام تہارت ہی تہارت ہے اور اسلام میں اگر خدا کا حکم ماننا جائے تو ساری زندگی عبادت ہی عبادت زندگی گزارنے کے لیے سامان تعیش ہی فقط کافی نہیں زندگی گزارنے کے لیے 
अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को सीने से लगाना बहुत ज़रूरी है ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ दुनिया के लिए गुजारी जाए ये हैवानी ज़िंदगी है और ऐसी ज़िंदगी कि जिसमें बंदे के अमाल और किरदार से महसूस हो कि इसका अपना कोई अख्तियार नहीं है जिसम इसका है लेकिन इश्क में अदाएँ किसी और की नज़र आ रही हैं और वो और ही काबिल और है और वो कौन है वो मेरे और आपके महबूब नबी जनाब मोहम्मद उनकी अदाएँ बंदगी का नमूना है लुत्फ की बात यह है कि हमारे नबी ने जिंदगी ऐसी गुजारी है कि हर तबके का इंसान उससे अपने हिस्से का नूर लेकर फख्र कर सकता है वो अल्लाह के महबूब हैं बायस वजूद आलम है कायनात है मीरे कारवान अम्बिया है महबूब खुदा है अव्वलखल्क है अव्वलम्बिया है आखिर अम्बिया भी है और साहेब लेवाए हमद भी हैं और मालिक के कौसर व जन्नत भी हैं लेकिन उसी महबूब के बारे में जब हमें पता चलता है कि कई कई दिन उन्होंने भूख प्यास में भी वक्त गुजारा बिस्तर पर भी रातें गुजारते रहे जिससे जिसम पर निशान पड़ जाते थे पैवंद लगे कपड़े पहनते थे और उसमें भी पुरसकून नजर आते थे पेट पर पत्थर भी बांध लेते थे और अपनी जूती मुबारक भी अपने हाथों से मुरम्मत फरमा लेते अब मुझे बताओ वो लोग जो माशरे में इंतहाई गुरबत और इजलास का शिकार हैं जिन्हें कभी कभार पेट भर के खाने को नहीं मिलता उनके लिए भी अगर किसी नमूने की जरूरत हो तो अल्लाह ने यह नमूना किसी दुनिया की शख्सियत में नहीं रखा अल्लाह ने यह नमूना अपने सबसे बड़े नबी की जात में रखा हुआ और मेरे नबी को अल्लाह ने आसमानों की सैर करा के दुनिया के सारे बादशाहों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम जिस बादशाही पर नाज करते हो वो चंद हजार मुरबा मील की जगह होगी चंद सौ मुरबा मील की जगह होगी एक सल्तनत और है जिसमें जमीन तो जमीन अल्लाह ने अपने महबूब को आसमान की भी बादशाह बताता है हर तबके के इंसान को अपने हिस्से की खैरात उस मम्ब हसनात से हासिल हो जाती है और आज आपके इस मोहल्ले में इस खूबसूरत माहौल के अंदर मुख्तसर वक्त में 
एक सबक ले भी रहा हूं और आपको दे भी रहा हूं अल्लाह और रबुल आलमीन ने अपने आखिरी और हतमी और गैर मुतबदल गैर मुतजल कलाम कुरान में बंदाज मुबरहन ऐलान बैन फरमाया मैं शाह जो भी इंसान अल्लाह की निशानियों की तज़ीम करता है इन तकवल कलू बहुत सारे तकवे होंगे लेकिन वो तकवा जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की निशानियों की तज़ीम करता है ये कोई और नहीं ये दिलों का तकवा है ये तकवा एक पलवी है और जिसके दिल के तकवे का खुदा बगा हो जाए उससे बड़ा मुतबी और कौन हो सकता है और अल्लाह की निगाह दिलों पर ही है कि अल्लाह और अब्बुल आलमी अपनी नजर रहमत सीनों में छुपे हुए दिलों पर कायम रखता है और वो दिल जो तकवे के नूर से मुनवर हो अल्लाह ताला उन दिलों से मोहब्बत करता है तो याद रखो कि जिसके दिल में तकवा पैदा हो जाए सर से पाँव तक वो सरापा तकवा बन जाता है उसकी वजह क्या है उसकी वजह क्या है वजह यह है कि दिल को जिसम में बादशाहत का मकाम हासिल दिल को सीने में रखा गया है और इस दिल को सारे आजाए बदन में सबसे बड़ा रुतबा हासिल है इसलिए अगर किसी के सर को देखना हो किसी के पाँव को देखना हो किसी के हाथों को देखना हो तो सिर्फ उसकी जाहरी सूरत नजर आएगी लेकिन अल्लाह और अब्बुल आलमी जाहरी सूरत नहीं देखता वो दिलों को देखता है और जिसका दिल मम बाय तकवा बन जाए और जिसका दिल मुतकी हो जाए याद रखो उसका सर भी मुतकी होता है उसके कदम भी मुतकी होते हैं उसके हाथ भी मुतकी होते हैं उसकी आंखें भी मुतकी होती हैं उसके कान भी मुतकी होते हैं वो सर से पाँव तक सर आपा तकवा बन जाता है दिल की मिसाल ऐसे है जैसे एक तालाब और बाकी जो आजाद बाहर नजर आते हैं इनके मिसाल ऐसे हैं जैसे उस तालाब के बाहर लगी हुई टूटियां अब इस तालाब में जैसा भी पानी होगा उन टूटियों से वैसा ही पानी आएगा जिस रंग का पानी तालाब में होगा उसी रंग का पानी टूटियों से बाहर आएगा जिस जायके का पानी तालाब में होगा उसी जायके का पानी टूटियों से बाहर आएगा अगर वो खुशबूदार पानी है तो टूटियों से भी खुशबूदार पानी बाहर आएगा फरमाया दिल भी ऐसा ही है 
اگر یہ پاک ہو جائے تو پھر ہاتھوں سے بھی ناپاکی کا سدور نہیں ہوتا یہ ہاتھ بھی ہمیشہ پاک عمل کرتے ہیں یہ قدم ہمیشہ پاک منزل کا رخ کرتے ہیں مرکز اگر پاک ہو جائے تو شاخوں کو پاک ہونا ہی پڑتا ہے جڑ اگر پاک ہو جائے تو پھر تنے کی مجال کے وہ ناپاکی کا رخ کریں پتوں کی کیا مجال کے وہ ناپاکی کا رخ کریں اور شاخوں کی کیا مجال کے وہ ناپاکی کا رخ کریں اور اس درخت سے نکلنے والے پھل کی کیا مجال کہ اس پھل سے کوئی ناپاک پھل سامنے آئے فرمایا جس جڑ میں تہارت آ جائے اس انتہا سے لے کر اس بلندی تک پھر ہر شہ میں تہارت نظر آئے گی اور فرمایا تیری جسم کی جڑیں تیرے دل میں ہیں اور سارے جسم کو خون پہنچانے والا دل ہے یہ سارے جسم میں ایک ایک بال جو آپ کا اگتا ہے اور کٹنے کے بعد پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا سبب یہی دل ہے کہ یہ وہاں تک خون پہنچاتا ہے تو جس طرح جڑ سارے درخت کو فیل دیتی ہے دل سارے جسم کو فیل دیتا ہے اور جس طرح جڑ میں اگر تہارت ہو تو سارے درخت میں تہارت ہوگی اور اگر دل میں تہارت ہو تو سارا بدن تہارت والا ہو اللہ 
جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقوے میں سے ہے یہ دلوں کا تقوہ ہے اس سے پتہ چلا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس کی عزت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی پیدا فرما دیا پہاڑی پتھروں کا مجموعہ پتھروں کا مجموعہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں مٹی کے ذرے آپس میں پٹھے ہوں تو زیادہ سے زیادہ مٹھی ہوتی ہے لیکن وہی ذرے بہت زیادہ پٹھے ہو جائیں تو پتھر بن جاتے ہیں سمجھے گا پتھر بہت پیسے تو وہی ذرے آپ کے آج میں آ جائیں کہ جو مٹھی میں ہوتے ہیں جن سن کی یہ بھی ہے اب یہ خدا کی قدرت ہے جس حصے کو زمین کا حصہ بنایا وہ زمین بن گئی اور اسی میں سے جسے چاہا اسے پہاڑ بنا دیا ایسا ہی ہے تو دو پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ایک صفحہ ہے ایک مروہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ صفحہ مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانی نہیں تھے ایسا نہیں کہ یہ شروع سے نشانیاں یہ شروع سے نشانیاں نہیں ہیں اگر شروع سے نشانیاں ہوتی تو آدم علیہ السلام سے معروف ہوتا کہ مکہ میں دو پہڑیاں ہیں جسے اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہے یہ ہر وقت سے نشانی نہیں یہ اس وقت سے نشانی بنی ہے جب حضرت حاجرہ اس کے درمیان جب انہوں نے دوڑ لگائی اور اللہ کے ایک نبی کی پیانس کو بجانے کے لیے جب چشمے کی تلاش کی اور پھر اسی اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے دوڑ دوڑ کر آ کر اسی اللہ کے نبی کی حفاظت میں بار بار دوڑنا چلنا اس عذاب کو دیکھ کر ان دو پہاڑیوں کے ماں بین دوڑ کی وجہ سے اور نبی کی تعظیم کی وجہ سے اور حضرت حاجرہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دو پہاڑیوں کے لئے فرمایا کہ یہ صفا اور مروا یاد رکھو آج کے بعد یہ بھی میری نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں یہ میری نشانیاں ہیں اللہ کی نشانی پہاڑ بنے اللہ جو مالک جبروت ہے اور وہ جو صاحب ملکوت ہے اور وہ جو عرش کا مالک اور خالق ہے اور وہ رب جو صرف کلمہ کن کہہ کر کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے اور وہ جو ایک فرشتے کی پھونک سے کائنات کو تباہ کر سکتا ہے اس رب کی نشانی دو پہاڑیاں بنے صفا و مروہ اس کی نشانی بنے فرمایا کہ صفا و مروہ جو قرآن نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں فرمایا اس کو نشانی بنانے والے ہے تو اللہ ہو رب العالمین کی ذات لیکن اللہ نے ہمیشہ سے اسے نشانی نہیں بنایا بلکہ جب وہاں کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اللہ کی بندی آئی اللہ نے اپنے بندے اور اپنے بندی کے نسبت سے ان 
کے تعلق کی وجہ سے پہاڑوں کو بھی اپنی نشانی بنا دیا نشانیوں کی تعظیم کرنے کے بعد دلوں کا تقوی ملتا ہے 
اس سے پتا چلا کہ جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے بعد دل کا تقوی ملتا ہے تو یہ تعظیم کیسے حاصل کرے ان کی تعظیم کیسے کرے تو جناب رومی فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کے لیے کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے اس کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں تو اپنی نشانیوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرما جب تو توفیق عطا فرمائے گا تو ہم تعظیم کریں گے اور تعظیم جب ہو جائے گی تو دلوں کو تقوی ملے گا اور جب دلوں کو تقوی ملے گا تو سارا بدن خود بخود متبی ہوتا چلا جائے گا حضرات اس سے پتہ چلا عدب سکھاتا بھی خدا ہے اور متقی بناتا بھی خدا ہے عدب کی توفیق جب وہاں سے آئی تو پھر تقوی کہاں سے آئی جہاں سے یہ توفیق آئی ہے دلوں کا تقوی بھی وہیں سے آئے گا اس سے پتہ چلا یہ ساری کہانی جا کے ختم ہوتی خدا پر ہے جو خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے پیار اور عدب کرتے ہیں یاد رکھو یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں انہیں توفیق بھی خدا نے دی ہے انہیں متقی بھی خدا نے بنایا اور جو اس سے آڑی ہیں اور اس سے خالی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن ہی پڑھتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یو دل لو بھی ہی کسیرہ اسی قرآن کے ذریعے سے وہ کئیوں کو گمراہ فرما دیتا ہے تو آپ اور ہم شکر نہ کریں کہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشک کے اور بغیر کسی توجہ کے پاکوں کے عدب کا ہمیں ذوق بھی دیا ہے اور اس ذوق کی وجہ سے دلوں کو تقوی بھی عطا کیا گیا تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ ہم خدا سے توفیق عدب مانگتے ہیں ہم خدا سے بولونا اور فرمائے جو جو توفیق عدب سے آری ہو یہ بے عدب ہے کون ہے اور رومی فرماتے ہیں جو بے عدب ہے وہ فضل رب سے محروم ہو جاتا ہے جسے اللہ کا فضل چاہیے اس کو با عدب ہونا پڑے گا اور میں چونکہ جس ماحول میں اور جس جرتی سے آیا ہوں وہ صوفیانہ ماحول ہے اور اس ماحول میں عدب پہلی سیڑھی ہے اور عدب آخری سیڑھی بھی ہے عدب کے بغیر نہ کوئی نماز کو بھول ہے نہ روزہ کو بھول ہے نہ حج کو بھول ہے اور نہ کوئی عبادت کو بھول ہے اور نہ ہی عدب کے بغیر کسی منزل کا حصول ممکن ہے اور نہ ہی کسی مقام کا حصول ممکن ہے عدب ساری خیرات کو جمع کرنے کے لیے کنجی کا مقام رکھتا ہے ہر چیز تالے میں ہے ہر خیر تالے میں ہے ہر قبولیت تالے میں ہے اور اس تالے کو کھولنے کے لیے عدب کی چابی کی ضرورت ہے جسے اللہ نے یہ چابی عطا فرما دی وہ تالے کھولتے جائے گا اور اپنے دین اور دنیا میں اور اپنی زندگی اور اپنی زندگی بات کے احوال میں خیرات صبح و شام جمع کرتا چلا جائے گا تو یہ بات جلامی رومی کس سے حرمات ہیں محبت سے سبا فرمائے گا
اور آفاق میں پھیل جاتی ہے یہ بات کس طرح برماتے ہیں آپ سنیں پھر آگے میں مثال پیش کر رہا ہوں بے عدب لیکن 
بغیر کسی خرید و فروخت کے بغیر پیسے دیے بغیر گفت و شنید کے بغیر کسی مشاورت کے بغیر کسی کلام کے بغیر کسی کاروبار کے بغیر کسی مزدوری کے بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی محنت کے وہ خوان نعمت حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے بغیر کسی تعطل کے روز اترا کرتا تھا
और उन्होंने कहा कि हमें तो ये अब रास नहीं है हमें कोई कोई मूंग मजदूर की दाना ही खिलाओ तो खुदा की नेमत जो खान बन के आसमान से उतरती थी बताओ वो भी खुदा की निशानी थी कि नहीं बोलो ना वो भी खुदा की निशानी है शायर अल्लाह में से है कि नहीं वो भी अल्लाह की निशानी है तो मैं अल्लाह की निशानी की बहुत बड़ी बेदबी इतनी बड़ी बेदबी कि उसके नजूल के बावजूद कहा कि हमें लसन चाहिए हमें मसूर चाहिए जो रोमी रहमा फरमा रहे हैं हमें इसकी ज़रूरत है हमें अब ये हम नहीं खा सकते इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो रोमी रहमा फरमा रहे देखिए इसी से मिलता जुलता वाक्य मूसा सलाम की कौन का भी है जिसे कुरान ने सूर बकरा में जिक्र फरमाया कि उनके लिए भी खुराक का बंदोबस्त अल्लाह ने किया और उन्होंने ज़मीनी अजनास का तकाजा कर दिया लेकिन रूमा रूमी रहमा फरमाते हैं कि जब इन लोगों ने अल्लाह की नेमत की बेदबी की और उस खान नेमत का अदब न किया और अल्लाह से क्या मांगा क्या चीज़ मांगी फरमाया सीरो अदस अल्लाह से मांगा कि हमें लसन चाहिए हमें मसूर चाहिए और कुरान में जो जिक्र है वो सलाम कि उनकी कौम ने कहा हमें ककड़ी चाहिए हमें प्याज चाहिए हमें लसन चाहिए है जी कुरान ने कहा कुरान ने उनका जिक्र किया तो फरमाया कि जब अल्लाह की नेमत और वो शायद जिससे अल्लाह की कुदरत पे इजहार होता हो जो शायर अल्लाह हो जब भी उसकी बेदबी की जाती है तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है और मैं उसके नतीजे में वो नेमत जायल हो जाती है वो नेमत उनसे ले ली जाती है और जनाब रोमी उसको बयान करने के लिए मूसा सलाम की कौम का हवाला दे रहे हैं मूसा सलाम की कौम का हवाला दे रहे हैं और यहां आगे फरमाते हैं कि जनाब मूसा सलाम की कौम में ऐसे बेअदब भी मौजूद थे जिस तरह पहले बेअदबी की गई बाद में भी बेअदबी हुई और उन्होंने खान नहमत का जो हक था अदब और तजीम का वो नहीं किया तो फिर क्या हुआ अल्लाह ताला ने आसमान से उनके लिए खाने का जो बंदोबस्त था उसको मुनकते कर दिया और फिर उनको किस चीज़ का अल्लाह ताला ने पाबंद किया कि वो रंजूर भी हुए यानी रंज में मुबतला हुए क्यों रंज में मुबतला हुए कि अल्लाह ने उनके हवाले ज़रात कर दिए कि उन हल चलाओ अब क्या करो अब हल चलाओ और फिर कुदाल उनके हाथ में दी जिससे आप खुदाई करते हैं और फिर दरानती जानते हो दरानती क्या होती है जो काटने वाली तो है रोटी तो नहीं काटती तो है लेकिन आप जो के माहौल में हमारी जो नई नस्ल है वो इन चीज़ों को जानती नहीं लेकिन दरानती बड़ी तारीखी शह है बड़े अरसे से हजारों साल पहले से फिर मैं जिसने अल्लाह के शा, शायर की तालीम नहीं की उनके हाथों में कुदाल आए उनके हाथों में दरानियाँ आई और उनको ज़रात के हवाले कर दिया गया और वो रंजूर हो गए पहले वो अल्लाह की नेमतों में मसरूर थे अब बेदबी की वजह से मुशक्क़त में रंजूर नजर आ रहे हैं तो जनाब रोमी फरमाते हैं कि वो आसमान से जो खान आता था मुनकते हो गया और वहाँ से जो नान आते थे मुनकते हो गए नान रोटी को कहते हैं फारसी जबान जबान फरमाया 
منقطع شد بس یہ آخری شعر ہے میں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے منقطع شد خان و نان منقطع شد خان و نان از آسمان مانگ رنج زرع و بیل و داسمان اور فرمایا کہ وہ لوگ رنج میں مبتلا ہوئے کس طرح کہ زراعت ان کے حوالی کی گئی اور بیل کہتے ہیں عجیب قدال کو فارسی زبان میں اور داسمان کہتے ہیں اس درانتی کو جس سے کٹائی کی جاتی ہے فرمایا اب محنت کرو جو تم دالیں مانگتے تھے اس کے لیے زراعت کرو جو تم پیاز مانگتے تھے اس کے لیے زراعت کرو جو تم لسن کا تقاضہ کرتے تھے اس کے لیے محنت کرو اور جو تم ککڑیاں مانگتے ہو اس کے لیے زراعت کرو اللہ کی طرف سے جو نعمت آئی تھی تم نے اس کی تعظیم نہیں کی لہذا آپ تم رنجور رہو گے اور یاد رکھیں حضرات کہ اللہ کی نعمت کی جب تک تعظیم کی جاتی رہے گی اس نعمت کا فیض آپ کو ملتا رہے گا اور جب یہ تعظیم منقطع ہو گئی تو اللہ پھر اپنی نشانی اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد انسان رنج میں ہی مبتلا ہوتا ہے یہ بات کس طرح فرماتے ہیں محبت سے سماعت فرمائے ہیں منقطع شد کس طریقے سے بیٹھ کے کھانا چاہیے ایک عدد ہے 
نماز کیسے پڑھنی چاہیے یہ نماز کا اپنا ادب ہے ادب ایک پوری زندگی پر محیط کیفیت کا نام ہے ایک خاص وقت کی چیز کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی پر محیط کیفیت کا نام ادب ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو صوفی یا صوفیوں سے منسوخ کہتے ہیں وہ ادب کے بغیر سانس بھی اگر لیں تو سمجھو ان کو تصوف کی بھو بھی حاصل نہیں ہوئی ادب کے بغیر کوئی شاید اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے شاعر کی تعظیم کی توفیق عطا کر اللہ سلامت رکھے حضرات میں ممنون ہوں ان تمام ساتھیوں کا جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا اور کمالیہ میں ایک خوبصورت محفل اور آپ سے ملاقات اور صوفیانہ کتاب سے ایک اقتباس بصورت نظم آپ کی گوشت گزار کیا اور اس کی تشریح و صورت نثر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوئی میں یقین کرتا ہوں کہ اس بیان سے ضرور ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ہم نے اس کی تعظیم کرنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا ذکر اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی ذکر کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے میں ذکر کروں گا بعد میں آپ نے وہی ذکر کرنا ہے اسی طرز کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ
اور جاننے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بخشش عطا فرما اللہ انہیں مغفرت عطا فرما اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما قبر اور پھر حشر میں کامیابیاں عطا فرما نبی پاک کی شفاعت عطا فرما اللہ نیک لوگوں کی سنگت اور نسبت و غلامی عطا فرما اس محفل میں جتنے آئے ہوئے ہیں اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ سب کی نہ نیک جائز اور قابل قبول حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم وطب علینا انکا انت التباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی علیہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحیم جو ساتھی بیعت ہونا چاہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں حضرت صاحب اجمالی بیعت فرمائیں گے اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر فادری اور برطانیہ حضرت علامہ مولانا محمد انصر فراز رزوی صحیح حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری صحیح اور خصوصی نار عالمی شہری عبد سرحمان الحاج حافظ محمد تاہر قادری اور فرد جی یہ ساتھ اشتر جائیں گے تمام دوست کو آپ سے جب فرما کر سوابی دارے میں حصر کریں اور بائیس فرمری پروز جمعت المبارک بات اچھنما سے اشاء محلہ محب علیشاء نزد گوزر حوث میں ایک بہت عظیم و شان محفل اقلال مصطفیٰ انقال وزیر ہو رہی ہے جس میں خصوصی خلاف پیر طریقہ رہی پر شریعت پیر سید سونا باہی اور گجرہ مالا شریف دو خصوصی خلاف فرمائیں گے تمام دوست کو شرکت فرما کر سوابی دارے میں حصر کریں اٹھائیس فروری بروز جمعہ دن 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 بروز جمعہ دن